Hey, Mark. Capítulo 13, 14 y 15. And it reads, And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would, and they came to him. Después subió al monte, y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Turn you up a little bit. And he ordained twelve that they should be with him, and that he might send them forth to teach. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. And to have power to heal sickness, and to cast out devils. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. All right, all right. Let's look at this 14th verse. The, the, the title of, of this message is How To. Amen. How To, How To, How To. Uh, there's more one, than one How To here. Uh, how To Cast Out Devils and How To Heal Sickness. Amen. He ordained 12. Vamos a ver el versículo 14 a donde el Señor estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. That he might send them forth. That's important. Para poderlos enviar. Too many people that are not, too many preachers are, 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 have gone forth and Jesus Christ have not sent them forth. Hay muchos predicadores que han salido por ahí y Dios no los ha enviado. Some are called and sent. Hay unos que son llamados y enviados. And some just went. Y otros que solo se han ido. But, but it's important, this is what we were talking about with Cassandra and Michael's uh, ordination and, and launching a church. Amen. He, 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 that's what's important, that, that they were properly sent off by the authority that, that, that they're under. Y de esto es lo que estamos hablando, eh, Mike y Cassandra, que han sido establecidos y enviados de acuerdo al orden establecido por el Señor. Now let's look at what he sent them forth to do. Y ahora veamos a cómo el Señor los envió y para qué los envió. All right. The first thing, the Bible says in the 14th uh, 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 verse. En el versículo 14, la palabra nos dice. Does he send them forth to what? Teach. Que los envió a predicar. Now, if Jesus sent them forth to teach, that means he has taught them because the disciples were unlearned men. A predicar. Eso quiere decir a enseñar también porque el Señor ya les había enseñado. That's why before you ordain somebody, you have to make sure that they know God's word. Por eso es que es muy importante que antes de establecer a alguien, tiene que ser conocedor de la palabra. The most important part of any church is the teaching arm. Lo más importante de una iglesia es la enseñanza bíblica. Regardless of who is doing it, the teaching is, is the most important part. No importa quién lo haga, pero tiene que ser alguien conocedor de la palabra. You might say, what are you saying, Brother Paul? Pero tú me dirías, ¿qué dices, Pastor o oh, Hermano Pablo? See, pre Preaching proclaims. Lo que es la predicación proclama. But teaching explains. Pero la enseñanza explica. You, you, you don't really grow by teaching. You grow by, I mean, you don't really grow by preaching. You grow by teaching. El crecimiento viene no solo por la predicación, sino más bien por la enseñanza. So, he sent them forth to what? Teach? Así que el Señor los envió a enseñar. He sent them forth to have power to heal sickness? 
And he sent him forth to cast out devils. Y les dio autoridad para echar fuera demonios. Look, you, I, I can hear what you're saying. You're saying, well, Brother Paul, these are the 12 disciples of the Lamb. Pero tú me dirías, hermano Pablo, estos son los doce discípulos del Señor. Yes, but that translates to us also. Sí, pero eso también se transfiere a nosotros. And I knew you were going to say that. Y yo sé que tú ibas a pensar eso. So I have another scripture for you. Porque, pero yo tengo otra escritura para ti. But just before we go there, let me explain what the how-to is going to be for. Pero antes de que vayamos ahí, déjame explicarte cómo es. We're going to learn when Jesus sent them forth. He evidently has showed them and given them the authority to what? Have power to heal sickness. Antes de que el Señor los enviara, les dio la autoridad para sanar enfermos. And he had, sent, he had evidently showed them and demonstrated to them by example how to what? Cast out devils. Y también les había enseñado por el ejemplo cómo echar fuera demonios. Now, let's look at the scripture I was telling you about. In the book of Mark, the 16th chapter, the last chapter of Mark, 16. En el capítulo 16 de... El Evangelio según San Marcos. All right. Let, let, let's look at 16.15. Veamos el versículo 15 y 16. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. This is Mark's great commission. Esta es la gran comisión en el... Evangelio según San Marcos. Listen to this. Escucha esto. He that believeth and is baptized shall be saved. El que creyere y fuere bautizado será salvo. But he that believeth not shall be damned. Mas el que no creyere será condenado. 17. 17. And these signs shall follow who? Y estas señales seguirán a quienes? Them that believe. A los que creen. Them that believe. A los que creen. Do you believe? Tú crees. Then he's talking to you. Entonces, si tú crees, él está hablando contigo. He's talking to you. El Señor está hablando contigo. In the third chapter of Mark. En el tercer capítulo de ese, I heard you. Cosa. I heard you say that 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 was about that that that, that authority was given to the twelve disciples of the Lamb. A lo mejor pensaste que esa autoridad solo era para los discípulos del Señor. The same book, the same author, the same writer, and Jesus talking, and he's talking to who? En este libro vemos que es el mismo autor y es el mismo Cristo que está hablando con los doce discípulos y a todo aquel que cree. Look at it in verse 17. En el versículo 17 nos dice. These signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. He didn't say the apostles. No dijo los apóstoles. The, the evangelists. Evangelistas. The pastors. O pastores, or the teachers. O maestros. He said them that believe. Sino a los que creen. Everybody that believes, these signs shall follow. A todos los que creen, estas señales seguirán. Look at that word sign. Ve esa palabra señal. For, mo for, for the most part, Sign gifts are talking about miracles. Miracles. En la mayor parte de las señales habla de milagros. He said, these miracles shall follow them that believe. El Señor dijo, estas señales o oh milagros seguirán a los que creen. Now, now let's look at the how-to. Ahora veamos cómo es. 
He said, in my name they shall cast out devils. He said, en mi nombre echarán fuera demonios. In my name they shall cast out devils. En mi nombre echarán fuera demonios. The authority to cast out devils is in using Jesus' name. La autoridad está en el nombre del Señor. Well, this is a how-to, so let me tell you how to. Ahora esto se trata de cómo es. Entonces, déjame decirte cómo es. You will say, in the name of Jesus, come out of that person. Tú dirías, proclamarías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sal de él. You don't have to slap him upside the head. No hay necesidad. You don't have to punch him in the stomach. No hay necesidad de pegarle en el estómago. No, 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 no. You don't have to get on the floor and wrestle with him. No hay necesidad de luchar con la persona endemoniada. Jesus cast out demons with what? His word. Nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios con su palabra. Now, all, he's given us the authority to what? Use his name to cast out devils. Y el Señor nos da su autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. When you use that authority, step back. Cuando tú uses esa autoridad, hazte para atrás. And watch the show. Y ve lo que el Señor va a hacer. Because the devil going to put up a show trying to get you to, to, to interact with him. El demonio puede tratar de hacer un show para que tú interactúes con él. But don't watch it. Don't, 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 don't get involved with it. Just watch it. Pero no te involucres en eso. Solamente míralo. The devil may even speak out of the person. El demonio es posible que aún hable a través de la persona. The, de the, the devil may throw him down on the ground. El demonio puede tirar a las personas al piso. The, 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 he, he, may, he, he may even start foaming at the mouth. Incluso podría ser que hasta salga espumará de su boca. And going through all of these different changes. Y pasar por todos estos cambios. We say the devil manifest. Y vemos que el demonio se manifiesta. But let me tell you, that manifestation is the process of him leaving. Pero esa manifestación es el proceso en el cual él está siendo echado afuera. That's when you do nothing. You've already said what you have to say. You don't have to say it 50 times. Eso es lo que sucede cuando tú usas la palabra de Dios y no tienes que repetirla muchas veces. When you, when you cast out devils, cuando echas fuera demonios, you have to know that you know that when you said it, you meant it. Tienes que estar convencido de lo que dijiste en realidad, all of the manifestation that the devil does through that person is to try to draw you in to negate what you said. El demonio va a tratar de hacer cualquier cosa para que tú no creas en la palabra que has dicho. Once you start casting out devils, cuando eche fuera demonios, you will find te das cuenta that you don't have to say it so much. Que no tendrás que decirlo muchas veces. Because they recognize the authority in you. Porque los demonios reconocerán que la autoridad de Dios está en ti. Now, I've had occasion Ahora, han habido ocasiones to come into a home he entrado a una casa where they were trying to cast out a devil donde han estado tratando de echar fuera un demonio. And I just stood there. Yo solo me paré a ver until the devil recognized me and the authority that I had. Hasta que el demonio me reconoció y, dio, y reconoció la autoridad que hay en mí. 
when they would they would go through all these gyrations and all of this stuff, and then he turned around and looked at me. Cuando después de hacer tantas cosas me volvió a ver a mí. And that's when I can discern what's going on. Y ahí es cuando yo puedo discernir qué es lo que está pasando. I make them recognize my authority. Que el demonio reconozca la autoridad que Dios nos da. And you say, well, Brother Paul, that's you. Well, you're going to have to start somewhere. Tú podrías decir, pero ese eres tú, hermano Pablo. Pero uh, la verdad es que hay que empezar. After you cast out about five or six of them, they'll be running from you. Después verá cinco o seis que están corriendo de ti. Let me tell you, it's time for the saints of God to start running. Déjame decirte que es tiempo. We need to reverse. Que los santos, hijos de Dios, empecemos a correr esta carrera. We need to flip the script. Necesitamos hacer un cambio. So that, so that the devil is always on the run. Para que podamos ver cómo los demonios huyen. He's under our feet. El demonio está bajo la planta de vuestros pies si permanecéis en el Señor. We should not be running from him. No, nosotros no deberíamos correr del enemigo. If anything, he should be running from us. Y cualquier cosa sería el enemigo el que tiene que correr, huir de vosotros. Saints of the Most High God. Los santos del Altísimo. Stand up. Deben pararse. Stand up. Deben pararse. Use the authority in Jesus' name. Y usar la autoridad en el nombre de Jesús. To cast those devils out. A echar fuera demonios. He cast out devils with his words. Nuestro Señor Jesucristo echaba have, fuera demonios con la palabra. We have the same authority to use the name of Jesus to cast them out. Tenemos la misma autoridad que Él nos ha dado oh, para that, fuera demonios. That's just one of the sign gifts. Esa es una de las señales que el Señor nos ha dado. He says, in my name they shall cast out devils. El cual dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Another sign gift, they shall speak with new tongues. Y otra señal es, hablarán nuevas lenguas. You don't even have to lay hands on nobody for them to speak in tongues. Tú no tienes ni que imponer manos en alguien para que hablen. Use the name of Jesus. In the name of Jesus, speak in tongues. En el nombre del Señor, recibirán el don de lengua. What, what we need to do, what we need to learn to do for people that want to, to speak in tongues, that you, you have to first show them and tell them that, 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 that God is already, the Holy Spirit is already in you. Tenemos que enseñarle que el Espíritu de Dios ya está en vosotros. And all, he, all you have to do is allow the Spirit to come up and speak out whatever he says. Lo único que hay que hacer es que el Espíritu Santo nos tome y que sea Él hablando. Speak it out. Y háblalo. When we learn, when we learn to, to yield to the Holy Spirit. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo. And let the Spirit speak through us. Y dejar que el Espíritu hable a través de vosotros. There is a benefit in that for us. Hay un beneficio para nosotros. The Bible says in 1 Corinthians that, that it builds us up. La Biblia nos dice que... El Espíritu Santo nos fortalece. Let me tell you this. Déjame decirte esto. You can lay hands on somebody. Tú puedes imponer manos a alguien. For them to be filled with the Holy Spirit. Para que sean llenos del Espíritu Santo. Or you can speak to them for them to be filled with the Holy Spirit. Puedes hablarles para que sean llenos but, del Espíritu But either way. Pero en cualquier forma. They they should speak. Ellos deberían hablar. Sometimes they don't get it right then instantly. A veces no lo reciben el don de lenguas instantáneamente. Sometimes they do. A veces sí. And 
it's, this is my saying, I can't find it in the Bible, but, but I do believe that those that, that are really seeking the Holy Spirit, they've been asking God to fill them with the Holy Spirit. Those are the ones that seem to get it instantly. Lo que yo me he dado cuenta personalmente es de que aquellos que buscan a Dios y piden la llenura del Espíritu Santo son los que reciben la llenura del Espíritu Santo. And let me tell you this. Déjame decirte esto. If you got a call on your life, si tú tienes un llamado en tu vida, you need to be speaking in tongues. Tú necesitas ser lleno del Espíritu y hablar en lengua. If you got a call on your life, si tienes un llamado en tu vida, you should be speaking in tongues. Deberías hablar en lengua. I don't care who you are, what denomination you come out of, you need the power of the Holy Ghost to teach, to preach, and to, and to do the work of the ministry. No me interesa de qué denominación venga, pero tú necesitas el poder del Espíritu Santo para ministrar y enseñar y predicar con el poder de Dios. You don't have to speak in tongues. No, de, no es innecesario que hables en lengua. But you really should try it. Pero deberías de tratar de buscar ese don. It won't cost you nothing. No te va a costar nada. There's nothing to be afraid of. No hay nada de qué temer. Ask Jesus. Solamente pídeselo al Señor Jesús. Fill me with the Holy Ghost. Lléname de tu Espíritu Santo. Speak to the Holy Spirit in you. Habla al Espíritu Santo que mora en ti. Say, I yield myself to you. Me rindo ante ti. Speak through me. Habla a través de mí. And I'll amor. speak whatever language you give me. Habla cualquier lengua que quieras dar. And relax yourself in the Lord. Ríndete a los pies del Señor. So that you can speak. Don't tense up. Para que tú puedas hablar. But speak this thing out. Speak it out. Speak it out. Y hablarlo, hablarlo que el Espíritu quiere decir. Amen, amen, and amen. Woo! Amen. We did what? Cast out devils. We did speaking with new tongues. Verse 18. Versículo 18. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the, on the sick, and they shall recover. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. A los enfermos pondrán sus manos y sanarán. This, in the 18 verse, we're talking about taking up serpents and drinking any deadly thing. Let's talk. That, there, there's an instance in, in the Bible, in the book of Acts, where Paul, after the shipwreck, was gathering sticks to, for the fire, and, and a poisonous snake bit him on the arm, and, and, and he shook it off. And, and, and he, no, okay. no harm was done to him. In the versículo 18, hablamos que la palabra nos dice que tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. En el libro de los hechos, vemos que el, el apóstol Pablo, después de desembarcar en la isla de Marta, una serpiente se le pegó de la mano y él solamente se la sacudió y no le hizo daño. That is an example of this. Este es un ejemplo de eso. When God has you in his service and he sent you to do something and something come up against you, he will protect you. Es que cuando Dios te llama a su servicio, Él te protegerá. That don't mean Eso no quiere decir that you are right now. Come on, West Virginia, Kentucky brothers. That don't mean you're going to get no rattlesnakes and come on here, brother. Come on here. Huh? Do you have faith? Take a rattlesnake. That don't mean that. That don't mean that at all. No, 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 pray on, no. no. Esto es lo que el Señor nos dice que no hagamos. Que tomemos alguna serpiente y digamos, tengan fe si esta serpiente no les hará daño. Eso no es así. No, no, no. <laughs> Woo! Now, they shall lay hands on the sick and they shall recover. 
pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notice it said they shall recover. ¿Ves que dice la palabra que sanarán? What it's saying is you, it, it, you, the sickness will not progress but regress. It, it will turn around. Turn that sickness around. La palabra nos dice aquí es que la enfermedad será reversible, que sanarán. See, you, you, you see, you see, all sickness, all healings are instant. Y hay que entender que no todas las enfermedades son sanas inmediatamente. So, some sicknesses are, are healed uh, gradually. Hay enfermedades que son sanadas uh, gradualmente. So, one instance the Bible says, as they were going, they were healed. Y la 